Og hvad siger flokken? Ja, godt. Øh, jeg fik vist lovet jer et eksempel. Så vi tager simpelthen... Vi lægger en bjælke op. Og den er lidt understøttet ud i hver ende. Vi har en understøttingslængde på 125 mm. Vi har to punktlaste. P. Og de står... I en afstand på L tredjedel fra hver ende, hvor L er 1,8 meter eller 1800 millimeter. P er 10 kN eller 10 gange 10 i Tredje, Newton. Vi har et tværsnit. Og det tegner vi lidt. Større. Det er 120 bredt. Det er 170 højt. Og vi har selvfølgelig noget tryk- og trækarmering. Ette, det er ø 10 Vi har en bøjle her, som er en ø 5 per 120 mm. Og hvis vi lige sagde, hvor ligger de her armeringsstænger, så vil jeg sige, at så ligger de... 30 mm inden fra overfladen. Det svarer til 20 mm dæklag. En bøjlediameter på 5 mm. Og en langsgående stang med diameter 10 mm. Og... Øh, vi kunne jo også passende tage nogle materielle styrker. Jeg bruger en beton med karakteristisk trykstyrke 20. Vi dividerer en partiel koefficient 1,45. Og vi finder 13,8 ikke pascal. Jeg har også noget armering. Og jeg bruger samme stålkvalitet til. Langsgående om ikke og bøjler, det er nogenlunde normalt at gøre det. Man kan bruge noget forskelligt, men det nemmeste er at bruge det samme. Og det har en styrke på 550, og vi dividerer en partialkurs 1,2, og så får vi flydestyrke regningsmæssigt 458 mega pascal. Hvis det her virker bekendt, så er det fordi, det her tværsnit har vi kigget på et par gange før. Og det er jo et eksempel 1.9. Se. Hvad mangler der så af oplysninger her? Jo. Hvis jeg nu havde haft P til at stå lige midt for, lige midt oveni, så havde det været ren bøjning. Nu sætter jeg simpelthen P ud i siden. Noget ud i siden. Jeg har en ekstra Tricitet på 40 mm. C. Det giver et samlet et vridende moment fra den ene, som er p gange 40 mm, og en fra den anden, der også er p gange 40 mm. Jeg regner med, at understøtningerne er fastholdt, så den ikke vælter. Jeg sætter halvdelen ud til hver side. Det vil sige af mit regningsmæssigt vridende moment, T, E, D, den bliver lige med P gange den der ekstremitet, E, P, det bliver altså 10 
kN 10 gange 10 tredje newton gange 40 mm. 400 gange 10 i tredje newton millimeter eller 0,4 kilo newton meter. Det er det vride moment. Vi skal have det her til at optage. Fint. Hvad gør vi så? Vi vil sige, at jeg, øh, jeg skal vælge mig en kodrens theta. Nu ved jeg godt, at vi plejer at sige 2,5. Øh, det kunne vi også. Jeg vil dog vælge en, der er lidt lavere, 1,75, fordi jeg er lidt usikker på det her med vridningen. Og jeg kan vælge et sted mellem 1 og 2,5, så tager jeg vælge en på 1,75. Er det det optimale? Sandsynligvis ikke. Men det er mit valg. Og kan jeg få den til at bære, så er det helt i orden. Kan jeg ikke få den til at bære, så kan jeg regne finere på det. Jeg kan vælge en anden kosteres eller jeg kan lægge mere og mere ind i. Tesa, vi er med 1,75. Det er mit valg. Godt. Jamen, jeg ved jo, at jeg har nogle forskellige ting, jeg skal regne ud. Jeg skal nok lige starte med at finde ud af mit kerneareal her. Og til det, der er der to værdier af t effektivt, jeg skal regne ud. Og den ene, det var kerneareal, divide, undskyld, det var areal, det det omkreds. Arealet, ja, bjælken er 120 bred, den er 170 høj. Så arealet er 120 gange 170. Og hver omkredsen, ja, der var to sider, der var 120 brede, og der var to sider, der var 170 høje. Og det kan vi regne ud og finde ud af, at det svarer til 35,2 mm. Ja, det var den ene. Men den anden, det var noget med to gange dækladet C. Jeg har sagt, at dækladet her var 20 mm. Fint. Og så plus bøjlens diameter, det var 5, og så skal jeg ind til centrum af trækermeringen, eller længdermeringen, den har en diameter på 10, så vi lægger 10 halve t, vi ganger det hele med 2, og det er lige med 60 mm. T effektivt skal vi ind til den største af de to. Så det bliver 60 mm. Øh, og det er jo godt, fordi nu begynder jeg at kunne regne nogle ting ud. Oh. Jeg kunne jo lige prøve at kigge på, hvad kan de der forskellige ting klare? Og jeg skulle derhen. TRDC. Det var lige med 2. Og så ganger kernearealet. Ja. Bredden er så en areal. Vi starter med den af B. Og så har vi de der T-effektive begge sider. Centrum af de der striber, der er T-effektive. Brede. Jamen det er jo T-effektive halve ende. Så jeg tager og siger... I bredden, den oprindelige, det var 120, og så minus 2 gange t effektiv halve, altså 60 halve, det var bredden. Og så gør vi det samme med højden, det er 170, og vi trækker 2 gange den halve effektiv bredde fra, 2 gange 60 halve fra, så det var AK. Så skal jeg bruge 
så skal jeg bruge en effektivitetsfaktor. Eta C, eta T, eta T. Og den var lige med 0,7 gange 0,7 minus karakteristisk styrke. 20, det er der med i 200. Og det bliver lige med 0,42. Yep. Så det var den næste, vi skulle bruge. Den ganger vi på 0,42, og så ganger vi med FCD. Den er jo regnet ud til 13,8. Vi ganger med T-effektiv. Den var blevet 60. Og så er vi i gang med den her brøk, der hedder kotangens theta i toppen. 1,75 divider med 1 plus kotangens theta 1,75 i anden. Og det kan vi lige regne på. Nå, det bliver... Det bliver lige med 2,0 kilo newton meter. Så betonen kan klare et vridmoment på 2 kilo newton meter. Det er jo fint. For vi skal kun optage 0,4. Med andre ord, betonen kan klare sig. Yep. Um Det var også fint, men øh, vi skal lige have, vi skal også have den, der galt for bøjlerne. Og det var også noget med to gange kernearealet. To gange, det var 120 minus, to gange 60 halve gange 170 minus to gange t effektiv halve, det var 60 halve, det var kernearealet, og det skal vi så gange med, det skal vi så gange med bøjlernes areal, pi 5 halve i anden, bemærk det, da jeg bruger bøjlen til at køre kraften rundt med, så kan jeg kun bruge bøjlens areal én gang til at give den der kraft, der kan køres rundt. Hvis det havde været forskydning, så har jeg brugt den i begge sider til at hive op. Derfor har arealet kun med én gang her. Og jeg havde sat dem med 120 mm afstand. S er 120. Vi har en flydestyrke i det. 458, og så skal vi gange med kotagens teser på 1,75. Og regner jeg det ud, så får jeg 1,7 kilo newton meter. Fint. Bøjlerne kunne også holde. Ja. Er jeg så på den grønne gren? Nej, jeg mangler lige den sidste. Jeg mangler at tjekke om jeg kan overføre de nødvendige kræfter ned til den langsgående armering. Og øh, jeg ved ikke, om I kan huske, sidste gang talte vi noget om forankringslængder. Vi talte noget om, at der er noget, der hedder en basisforankringslængde. Og jeg kan slå op i tabel 3.1, og jeg kan finde ud af, at når armeringens trykstyrke, undskyld, armeringens flydestyrke er 550, og betongens trykstyrke er 20, så er baseforankringslængden 56 gange diameteren på stængerne. Den diameter er 10, det er 560 mm. Hvis jeg har 560 mm af bjælken eller mere til at rave ind under understøtningen, så kan jeg udnytte den fulde flydestyrke her. Det har jeg så ikke. Jeg har kun 125. Og derfor 
at jeg er nødt til at sige, at min maksimale armeringskraft bliver altså lige med vederlaget på de 120, det er med de 560, jeg gerne vil have haft, gange de 458 mega pascals over flydestyrken, og så finder vi ud af det, at vi kan optage 102 mega pascal i trækermeringen, når vi lige er der i kanten, fordi der, oh, 125 skal der stå her, ja, Uh, simpelthen fordi den rager jo ikke, stank rager ikke 560 mm ind over, men kun 125. Sætter jeg det ind og regner løs, så finder jeg ud af, at jeg kan op udnytte de 102 mm, slår jeg 102 megapascal. Ja. Og så leder jeg efter lidt tom tavleplads. Det bliver over i den anden side. Ja, med alle... Alle i auditoriet får lige store chancer for at kunne se bekvemt. Øhm. Langsgårdene. Jamen det er lige med arealet af stængerne. Husk nu på, at når det er vridning, og vi har de der skrå trykkræfter på alle sider, så tager vi alle stængerne med. Så jeg har min sandligt areal, der er alle fem stænger. 5 p, 10 halve i anden. Og det kan jeg gange med den spænding, jeg nu kunne optage. Det var 102 megapascal. Så kan jeg gange med to gange kerner arealet. Og det var noget med to gange 120 minus to gange 60 halve gange med 170 minus 2 gange 60 halve. Ja, yep, og det skal ganges med omkredsen der. Ja, det var så 2 gange, og den ene igen, der var 120 minus de der 2 gange 60 halve. Og så har vi de andre to sider. Det var 170 minus 2 gange 60 halve, det var UK, og så skal jeg gange med, skal jeg gange, så skal jeg dividere min sanden med, kosernes teser 1,75. Og ud af det, så får jeg, at den her kan bære 0,9 kilo newton meter. Godt. Så er mit spørgsmål. Endte vi med, at det kunne holde? Jamen lad os lige prøve at se. For nu har vi regnet ud, hvad den skal holde. Vi har et maksimalt vridende moment på 0,4 kN. Vi fandt ud af, at med trykstrængerne, der kunne vi klare 2 kN. Bøjlerne kunne klare 1,7. Og så har vi den der langsgående armering. Der kunne kar 0,9. Det vil sige, at den her bjælkes rydningsmomentsbæven er 0,9 kN. Det er jo langt over de 0,4. Så vil vi sige, tillykke, bjælken kan klare det vridende moment. Ja. Men øh, lad os så lige se, er det godt nok, skal lige... Ja. Vi skal jo lige tænke på en ting, fordi nu har vi vist, at det vridende moment, vi har, er væsentligt under dette vridende moment, det kan bære. Vi har tidligere kigget på forskydning i tværsted og konstateret, det kunne den også bære. Vi har tjent, at kunne klare momentet, men... Det er jo for eksempel de samme bøjler, jeg bruger til vridning og til forskydning. Hvad nu, hvis jeg har udnyttet bøjlernes kapacitet 70% til forskydning, 
og 50 procent til vridning. Så har vi et problem. Så har vi brugt styrken 120 procent. Det svarer til, at hvis der var en af os, der godt kunne løfte 70 kilo, og vi kunne også, han kunne også godt løfte 50 kilo, men kunne han så løfte 50 plus 70 kilo? Det var muligvis en anden sag. Derfor er vi nødt til at lægge det sammen. Og vi kan gøre det simpelt og enkelt. Og vi kan sige, når hvor meget udnyttet vi er momentet. Fantastisk, det er 20 procent udnyttelse her. Det er 40 procent udnyttelse, og hvis det her så er 30 procent udnyttelse, jamen så er det i alt 90 procent. Super fint. Så kan det bære. Godt. Hvad gør man så, hvis det ikke kan bære? Hvad jeg altid siger. Man kan jo ikke en anden kose, end esteta. Man kan regne finere på det. Man kan lægge mere armering i. Men det, der kan være en rigtig god idé, er at tage og sige, nu tjekker vi. Vi tjekker en langsgående armering for sig. Vi bruger lidt til rydning, og lidt til forskydning, og lidt til moment. Jamen, hvis den er udnyttet mindre end 100%, så kan den jo bære. Vi vil gøre det samme med bøjlerne, hvor vi både, ja, vi vil gøre det med bøjlerne, vi vil gøre det med beton i de der skrå trykstrænger. Fidusen her er, at vi kan jo sagtens have en situation, hvor vi for eksempel har udnyttet længdeommeringen, øh, hvor, ja, hvor vi kan sige, at vi har udnyttet længdeommeringen en del, Øh, vi har udnyttet bøjler en del, men ved at tjekke dem hver for sig, finder vi ud af, at det kan holde. Øh, jeg har prøvet at regne på det der tværsning, så jeg tjekkede det hele. Og... Øh, Og hvis jeg der havde kigget på det, så ville jeg have sagt, okay, lad os lige summere TED. Det, det skulle bære, det var 0,4 kilo newton meter. Den kunne klare med bøjlerne. Det var 1,7. Den kunne klare i beton, det var 2,0, og det, den kunne klare med den langsgående, det var 0,9, alt sammen kilonewtonmeter. Yep. Kigger vi for forskydningen, så ville vi have fundet ud af, at den var 10 kilonewton, og det, den kunne klare med Bøjlerne med kosong af theta lige med 1,75. Det var 21,1. Den kunne klare i betontryk. 23,8 kN, og så det, den langsgående kunne klare. Det var 23,0. Og vi kunne også have kigget på momentet og så sagt, jamen hvad har vi af moment her? Og det vil vi finde til 6 kilo newton meter. Vi vil finde ud af, hvis vi havde sagt noget med MRD og hvad kan bøjlerne bidrage til, så er det fuldstændig ligegyldigt. De gør ikke noget. Det gør trykstrængerne heller ikke. Men langsgående Armering i bøjning, der vil vi finde ud af, at den kunne klare 11,0 kNm. Se, nu kunne jeg så give mig til at tjekke de her ting. Og jeg kunne tage den, for eksempel tage den her, så vil jeg sige, MED, den er lige med 6, og den der er 11. Den der er 10, og den der er 
23, denne her er 0,4, og denne her er 0,9. Og så vil jeg, den tager vi lige forfra, ja, vi tager simpelthen, ja. vi vil tage, lad os tjekke, tjekke bøjlerne, plus, D, det er jo det, V, R, D, W, T, E, D, det var 0,4, og T, R, D, W havde jeg regnet ud til 1,7. Så har vi det andet, V, E, D, den var, maksimale forskydning var 10 kN. Og hvad kunne den klare i boileren? Den kunne klare 21,1. Og det giver en udnyttelsesgrad af bøjlerne på 0,91. Det er mindre end 1. Så det er med andre ord i orden. Bøjlerne kunne holde. Men så kunne jeg også tage og sige, hvad som en langsgående? Hvad som en langsgående armering? T, E, D, det er der med T, R, D, komma. Langsgående plus, og jeg har jo også et moment, der tager sådan langsgående, M, E, D, plus, ja, det er der med M, R, D, komma, L, og så skal vi også lige have forskydning med V, E, D, det er der med V, R, D, komma, L. Og sætter jeg de her ting ind, så den første bliver 0,4 divideret med 0,9 plus momentet. Jamen, det er op på 6 kN, men jeg kan bære 11 plus 6,0 divideret med 11,0. Og så har vi den med forskydningen, der tages af den langsgående. Jeg har en forskydning kraft på 10, og jeg vil tage 23. Og, og øh, så viser det sig, når jeg tæller det der sammen, så er min udnyttelsesgrad 1,41. Det vil sige, at det her tilfælde, bjælken kunne fint tåle bøjningen, det var en fint tåle forskydningen, det var en fint tåle vridningen, men den kunne ikke tage det hele på en gang. Så med den her bregning kan den ikke holde. Øh. og havde jeg gået op til den her, herop, så ville jeg have fået en endnu højere udnyttelsesgrad. Jeg vil sige, hvad skal man gøre, når man sidder og regner på sådan noget? <coughs> Personligt vil jeg nok, i en snæver vending, starte med at tjekke den her. Igen, det er simpelt at tjekke en ligning, eller det er at tjekke tre. Kan den holde her, så er det i orden. Hvis den ikke kan holde, så prøver jeg, og tjek dem her. Og når den så stadig ikke kan holde, hvad gør man så? Jamen, hvad har jeg ikke har pillet på? Jeg kunne prøve, jeg kunne prøve at variere på kotlingens teta, men stadigvæk, jeg skal hente 40% her. Svært. Øh, mulighed 2, fordi nu har jeg, altså, det her tilfælde, der, hvor jeg har de store kræfter i en langsgående armering fra forskydning og vridning, det er ude ved vederlaget. Det er, at jeg har den store kraft i en langsgående armering på grund af bøjningen. Det er på midten. Jeg kunne vælge at dele den her bjælke op i 5 eller 10 eller 20 dele, hvor jeg så kigger på, hvad var moment og forskydning og vridning her. Og det var muligt, at jeg kunne få den til at holde. Sådan noget kan man gøre. 
Ellers så tyrer vi til enten at gøre noget ved den der forankring, så vi kan udnytte en større spænding her, og det er en bedre forankring simpelthen. Det er i stedet for at bjælken i stedet for at bjælkens armering kun lige kommer kørende og lægger ind over vederlaget, jamen så kan man lægge en bøjle i her, der kører sådan rundt, hvor det her er en basisforankringslængde, fordi så kan vi overføre kræftlen derfra og dertil, så virker det min sand som om, at armeringsstangen er forankret hele vejen her. Det kan man gøre. Det vil man ofte gøre. Det er lidt besværligt, men det kan være prisen. Mulighed 2 er selvfølgelig at bruge nogle større armeringsstænger. Hvad skal man så gøre i en designsituation? Hvad er mit normale mantra? Hvad gør man i snæver vending? Prøv at komme nemt om ved det, ikke? Rigtigt. God indstilling. Øh, hvad gør man i en designsituation? Jeg ja, hvis det kun er den her ene bjælk, helt ærligt. Læg nogle bøjler i, eller ø armeringsdiameteren. Arbejde sammen med en elementproducent, hvor han siger, ja, jeg producerer 10.000 af dem om året, eller 100.000. Så er mit råd, okay. Så regner vi lidt finere på den. Man gør det, der er fornuftigt. Og i den sidste ende, vi skal have, bare have det til at holde. Ja? Lidt spørgsmål? Ingen spørgsmål? Jeg tror på det her tidspunkt, jeg burde vende mig til, så havde jeg nogle spørgsmål. Øh, jeg kan dog lige sige, at nu det er det der, vi regner på. Det er jo sådan en pæn rektangulær tværsnit. Ser de altid sådan ud? Nej, nogle gange er tværsnit T-formet eller L-formet. Og hvad gør man så? Jamen, så har man for eksempel nogle bøjler, der kører rundt her. Man har nogen, der kører rundt her. Så kan man give sig til at regne på det her tværsnit. Enten ved at sige, det svarer til, at vi har simpelthen en bøjle, der kører rundt her, og så bruger vi vores formler, eller også deler vi det tværs i to bider, for eksempel de to, eller deler den på den måde, så regner vi ud for, hvad er den, hvad kan de, hvad kan de bære? Og så lægger vi deres bæreevner sammen. Det er også på den sikre side. Bruger man nogensinde sådan nogle sære elformede profiler? Nej, de er sjældne. Men T-formede profiler kan man sagtens komme ud for. Og ikke bare i opgaveregningen hos mig. Ja, lidt spørgsmål. Ingen spørgsmål. Øhm. Så har jeg lige to sådan lidt servicemeddelelser. Øh. Næste gang vil jeg lige lave en såkaldt midtvejsevaluering. Det vil sige, at vi bruger lige 10 minutter på at snakke om, hvordan går det her, og er der et eller andet, der burde være anderledes? Er der noget, I savner? Og øh, senere på dagen, næste tirsdag, og det skal nok komme ud, så er arrangeret, at Kåredal fra Rambøl kommer, og han fortæller om, hvordan det var at lave det her exceptionelt skæve Bella Sky Hotel. Det er jo, øh, som han siger, glem det skæve tårn i Pisa, tag ud på armer, og så skal I se, hvor skævt det kan bygges. Øh, han siger, at det hældede op til 14 grader, der hvor det var værst, og det er ikke støbt på stedet, det her, det er betonelementer. Øh, der var nogle elementerne, altså de sagde, at de var nødt til at bruge 3D-tegninger, for at man på fabrikken kunne finde ud af, hvordan søren støbte man de her elementer, så det passede sammen, fordi de støtte en anden under mange sære former, og nogle andre var I nødt til at bygge i øh, flamenco først. Øh, han sagde, at det var så slemt med stabiliteten, at der var et tidspunkt, hvor... Kunden kom og sagde, at oh, han havde fundet nogle badeværelskabiner. De var meget lettere at løfte op, og de kostede mindre. Og så kiggede på dem og sagde, at det var jord, men så skulle der støbes 10 cm beton ud på gulvet af alle badeværelserne. For de manglede altså vægten, for at huset kunne blive stående. 
når det blæst, og hvis folk render over i den ene side af huset og sådan noget. Fordi der foregår et eller andet interessant. Så, I skal nok få noget ud om det her. Men næste tirsdag kl. 5, her, så fortæller Kåre om Bell Sky Hotel. Og jeg kan lige så godt sige det, at hvis man er bygningsdesigner, så synes man, det er et sindssygt spændende bygværk. Hvis man er bygningsteknolog, og man elsker at regne på det, så har Kåre tilfældigvis også en Ph.D. grad i uh, armeret beton, og det er ham, tror jeg, i Rambøl, der får de gakkede opgaver, som for eksempel regner ud, hvad kraft rammer en handelefant husvægten med i zoologisk have, hvis den får en skrue løs og giver sig til at accelerere. Jamen, han måtte finde ud af det. Han sagde, at der var ingen, der ville give ham en elefant at måle på. Det var meget for tørnet. Og øh, de Blombyg, der kan jeg jo sige, at der har været en hel del praktiske ting. Det rare med Kåre er, at han kan det hele, og han er skidegod til at fortælle. Men I skal nok få noget ud af det. Det var dagens to søgsmeddelelser. Vi har en opgave. Vi har en opgave, og hvad opgave har vi? Står på listen. B1107. Så.